സൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസിൽ വന്നേക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു റെഡ് സ്റ്റാറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ ഡസ് മീൻ ദാറ്റ് എന്താ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരുമെന്നല്ല പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫേസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമുക്കറിയാം ഡി എഫ് എ എൻ എഫ് എ എൻ എഫ് സിലോൺ എൻ എഫ് എയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ ഡെഫിനിഷൻ വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഇപ്പം ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പി ഡി ആണെങ്കിലും ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും എൽ ബി എ ആണെങ്കിലും ഫോമൽ ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡി എഫ് എയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ഷുവർ ആയിട്ടും വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വരും സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഹൗ ടു ഡ്രോ ഡി എഫ് എ യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സ്ട്രിങ് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആൽഫബറ്റ്സ് അതായത് എ എ വരുന്ന കേസോ ബി ബി വരുന്ന കേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡി എഫ് എ ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അത് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം സെവൻ മാർക്കിനും ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഇപ്പം രണ്ടിലും മൂന്നിലും അഞ്ചിലും ലെങ്ത്ത് ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എൻ എഫ് എ ടു ഡി എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്റ്റാർ റെഡ് സ്റ്റാർ ഇട്ട ടോപ്പിക്സ് എന്താണെങ്കിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക റൈറ്റ് ഇനി എഫ് സെൽ ഓൺ ക്ലോഷർ എന്നുള്ളതൊരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺവേർഷൻ ഓഫ് എഫ് സെൽ ഓൺ എൻ എഫ് എ ടു എൻ എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ ഗ്രാമറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് തന്ന് ആ ലാംഗ്വേജിനെ ഗ്രാമർ ആക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിറയുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനായിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ് റെഗുലർ ഗ്രാമർ ആക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ വൈസ് പേഴ്സേ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഫ്രം മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ ടൂവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് സോ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എഗൻ നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കും ഇപ്പം എ റേസ് ടു എൻ ബി റേസ് ടു എൻ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും യു വിൽ ഹാവ് ടു ജനറേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പം അതിൽ യൂഷ്വലി കൊടുത്തേക്കുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ മേളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടൈപ്പ് പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾസും പാറ്റേൺസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈനായിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ ഫൈനായിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ് ടു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ അതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ടു എഫ് സെലോൺ എൻ എഫ് എ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലീൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലും ഐ തിങ്ക്സ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പമ്പിംഗ് ലെമ്മ ഉള്ളത് പമ്പിംഗ് ലെമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പമ്പിംഗ് ലെമ്മ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പമ്പിംഗ് ലെമ്മ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ആ ഒരു പമ്പിംഗ് ലെമ്മയെ നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പമ്പിംഗ് ലെമ്മ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടേ പോകാവും ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഡി എഫ് എം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർ ഇട്ട
സി എഫ് ജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് ആംബിഗ്യൂറ്റി പാഴ്സ് ട്രീ ഒക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഓർത്തോണം അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ടു ഗ്രാമർ നമുക്കൊരു ഗ്രാമർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ലാംഗ്വേജ് ടു ഗ്രാമർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി ഡി എ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് ഫൈനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ടും എ എം ടി സ്റ്റാക്ക് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമേറ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേബിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫങ്ഷൻസ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പാലിൻഡ്രോം റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ റേസ് ടു എൻ ബി റേസ് ടു എൻ ബിക്കോസ് സ്റ്റാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പാലിൻഡ്രോം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കൗണ്ട് അങ്ങനെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും എയ്സ് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ബീസ് എയുടെയും ബിയുടെയും നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സി എഫ് ജി ടു പി ഡി എ പി ഡി എ ടു സി എഫ് ജി കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഗെയിൻ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പിംഗ് ലമ്മയാണ് സോ പമ്പിംഗ് ലമ്മയം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നോക്കിയിരിക്കണം ആൻഡ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഗൈൻ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എങ്ങാണ്ടോ അതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ത്രീ മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ സോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചോണം ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് അവർ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ ഗ്രാമർ ലാംഗ്വേജ് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിക്കേഴ്സീവ് ആൻഡ് റിക്കേഴ്സീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് അത് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടൂറിംഗ് മെഷീൻ ആസ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഒരു സമ്മിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് തന്നെ നമ്മളുടെ അടുക്കുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ പേപ്പറിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഹോൾട്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എൻ ബി റേസ് ടു എൻ ടൈപ്സ് ആണ് സോ അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഷോപ്സ്കി ഹയർ ആർക്കി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എഗൈൻ ഒരു ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സിലബസിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഷോംസ്കി ഹയർ ആർക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എൽ ബി എ റിലേറ്റഡ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെനിക്ക് തന്നെ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ്റെ പേപ്പറിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സ്കീമിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൻ്റെ പേപ്പറിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സോ ദീസ് ആർ ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു കവർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ആർ ബീൻ ഹൈലൈറ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ